తీర ప్రాంత రక్షణకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన సహజ సిద్ధమైన రక్షణ మడ అడవులు దట్టమైన పొదలతో సుదీర్ఘ ప్రాంతంగా విస్తరించిన మడ అడవులు ఎన్నో రకాలైన జీవరాశులకు ఆలవాలు సముద్ర జీవుల సంతానోత్పత్తికి నిలయం జీవ వైవిధ్యానికి పెట్టింది పేరు సముద్రంలో పుట్టే తుఫాన్లు ఆటుపోట్లను తట్టుకుంటూ తీరం కోతకు గురి కాకుండా కాపాడుతున్నాయి తీర ప్రాంత ప్రజలకు రక్షణగా నిలుస్తున్నాయి ఇంతటి అద్భుతమైన ప్రకృతి సంపదను ఎవరైనా జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా జరుగుతోంది మడ అడవులను కూకట్టి వేళ్లతో పెకిలించేస్తున్నారు కంచే చేనుమేసినట్లు మడ అడవులను కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వ పెద్దలే విధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నారు సముద్రానికి తీర ప్రాంతానికి మధ్య రక్షణ కవచంలా నిలిచే అడ్డుగోడను అడ్డంగా చీల్చేస్తున్నారు పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పేరుతో ప్రకృతికి పాతరేస్తున్నారు నవరత్నాల్లో భాగంగా ఇంటి స్థలం లేని పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ఏపీ ప్రభుత్వం మొత్తం ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఒకేసారి పట్టాలు ఇవ్వాలన్నది లక్ష్యం జులై ఎనిమిదిన ముహూర్తం ప్రభుత్వ స్థలం అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు భూములు కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశించింది ఇదే అధికార పార్టీ నేతలకు వరంగా మారింది ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పథకాన్ని తమ జేబులు నింపుకోవటానికి స్కెచ్ చేశారు కొందరు బడా నేతల చూపు సముద్ర తీరంలో ఉన్న మడ అడవులపై పడింది ఇక్కడి అడవులను తొలగించి పట్టాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు అడవుల్ని అడ్డంగా నరికేసి మట్టితో చదును చేస్తే లోతట్టు ప్రాంతం కాస్త మెట్ట ప్రాంతంగా అవుతుందన్నది నేతలు కనిపెట్టిన అడ్డగోలు తీయరి నిన్న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కాకినాడ నేడు కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం మరి రేపు ఏ ప్రాంతానికి స్పాట్ పెడతారు ఏ జిల్లాలోని మడ అడవులను మాయం చేస్తారు ఇది మచిలీపట్నంలోని గిలకల దిండి గ్రామం పదిహేను వందల కుటుంబాలు ఐదు నుంచి ఆరు వేల మంది జనాభా ప్రశాంతంగా ఉన్న గ్రామంలో ఇప్పుడు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ చిచ్చురేపింది ఈ ఊళ్ళో దాదాపు పదిహేను వందల మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు మరి వాళ్లకు పట్టాలు ఎక్కడిస్తున్నారో తెలుసా గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న మడ అడవులను కొట్టేసి అక్కడే ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని తీర్మానించారు ప్రభుత్వ పెద్దలు ఎంపిక చేసిన ఈ స్థలం సముద్ర తీరం నుంచి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది గట్టిగా అలలు విరుచుకు పడితే ఇళ్లన్నీ మునిగిపోతాయి అలాంటి చోట ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం ఏంటని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు వాస్తవానికి సముద్ర తీరానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రామాలే బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతాయి తుఫాన్లు అలజడులు చెలరేగినప్పుడల్లా అక్కడి ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోవడం పరిపాటి సముద్ర తీరానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రామాల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాళ్ల పరిస్థితి ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు నవ్యాంధ్రకు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవైన సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉంది ఇది దేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద సముద్ర తీరం ఏపీలోని తొమ్మిది జిల్లాల్లో మడ అడవులు విస్తరించున్నాయి అవి మత్స్య సంపదకు ఆలవాలు మత్స్యకారులకు జీవనాధారం ఎన్నో జలచరాలు సంతానోత్పత్తి కోసం ఈ అడవులనే ఆశ్రయిస్తాయి అందుకే వీటిని జలచరాల సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలుగా పిలుస్తారు అలాంటి మడ అడవులను మాయం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో అనే ఆలోచనను కూడా ప్రభుత్వ పెద్దలు పట్టించుకోవటం లేదు సాధారణంగా అడవులు ముంపు ప్రాంతంలో ఉన్న వారిని మైదాన ప్రాంతాల్లోకి తరలిస్తారు ఇక్కడ మాత్రం అది రివర్స్ అవుతోంది కాస్తో కోస్తో సముద్ర తీరానికి దూరంగా ఉన్న వారిని కూడా తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పడేస్తున్నారు ఇదెక్కడి లాజిక్కో ఎవరికి అర్థం కాదు మడ అడవుల ఉనికి ప్రశ్నార్థకమైతే రాకాసి అలల గర్జనను కాచుకోగలరా తుఫాన్లు మిగిల్చే విలయాన్ని ఎదుర్కోగలరా అసలు ఇది ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనేనా మరో విషయం ఏంటంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని పరిరక్షించడానికి కేంద్రం కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ సిఆర్జెడ్ చట్టాన్ని రూపొందించింది ఈ ప్రకారం తీర ప్రాంతాన్ని జోన్లుగా విభజించారు తీరంలో ఇసుక ప్రాంతాన్ని సిఆర్జెడ్ వన్ గా ప్రకటించారు ఈ పరిధిలో ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదు జట్టీలు పోర్టులు మత్స్యకార సామాజిక కార్యక్రమాలే చేపట్టాలి సముద్ర కెరటాలు ఎక్కువగా ముంచుకొచ్చే ప్రాంతం నుంచి ఐదు వందల అడుగుల వరకు సిఆర్జెడ్ ప్రాంతంగా ప్రకటించారు నిబంధనల ప్రకారం ఈ జోన్లలో ఏం చేయాలన్నా కేంద్రం అనుమతి తప్పనిసరి అయితే ఈ నిబంధనలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరిగా పట్టించుకోవటం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీకి ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన ప్రాంతం సిఆర్జెడ్ వన్ లోనే ఉందంటున్నాయి ప్రతిపక్షాలు ఇది తీర ప్రాంత నియంత్రణ చట్టానికి వ్యతిరేకమని మండిపడుతున్నారు